Ciao a tutti amici ed amiche e benvenuti sul mio canale. Oggi racconteremo la storia d'amore tra Gulten e Cetin sin dall'inizio e oltre a ciò che sappiamo con le puntate che stanno andando in onda ora in Italia. Come al solito e questo è uno spoiler quindi ti anci... Come al solito, questo è uno spoiler, quindi vedrai in anteprima dei fatti che succederanno più avanti e di conseguenza se non vuoi scoprire nulla, non guardare questo video, vai passa, passa al secondo. In caso contrario, guardalo che è molto interessante e lasciami anche un like ed iscriviti al canale. Tutta la storia d'amore tra Gulte e Cetin. La storia d'amore tra i due giovani Gulten e Cetin è molto emozionante. Iniziamo dal principio, quando Gulten lo rifiutava sempre per via di ciò che aveva subito, fino ad arrivare poi al loro matrimonio, passando per il loro primo bacio. Un matrimonio sentito e voluto dopo tutte le difficoltà che hanno dovuto superare. I due ragazzi, entrambi dipendenti delle ville Yaman e Akaya, decideranno di trascorrere il resto della loro vita insieme ed uniti. La loro storia segna proprio il concetto che l'amore vince su tutto e che la speranza è l'ultima a morire. Tutti noi, fan della serie, abbiamo... Tutti noi, fan della serie, abbiamo aspettato tanto il momento in cui si fidanzassero e che Gulten si lasciasse andare a quel momento è arrivato. Ma andiamo indietro nel tempo. Vi ricordate quanto Gulten era innamorata di Ilmaz? Molto tempo fa. Bene, anche se Ilmaz non ha ricambiato mai i suoi sentimenti e il suo amore, col passare delle puntate i due hanno instaurato una gran bella amicizia dopo il tragico evento che l'ha colpita con Erkumet. Gulte si è mostrata sempre favorevole al suo amore per Zuleila ed è sempre stata pronta ad aiutarli dimostrando varie volte la sua fedeltà ed il suo desiderio di vedere la sua amica Zuleila felice con il suo amato Ilmaz. La storia d'amore tra Gulten e Cetin è iniziata da poco e uno degli eventi più toccanti è stato, ricorderemo bene, quando Gulten confessa al giovane ciò che ha subito. Un momento emozionante dove abbiamo visto il dolore e la vergogna della ragazza e la rabbia e il dispiacere di Cetin. Abbiamo visto che Cetin, dopo aver fatto recapitare un invito al lago a Gulten, le chiede di sposarlo, ma la giovane ragazza non riesce a dire di sì e lo rifiuta per l'ennesima volta, sottolineando di non poter proprio accettare, facendo capire che ci deve essere qualche problema che glielo impedisce. Così Cetin la esorta di non ascoltare ciò che le dice Unca e magari le sue minacce e di non lasciarsi condizionare dalla matriarca e che uniti loro due supereranno tutto. Abbiamo anche visto come Gulten è rimasta però ferma sulle sue intenzioni, bloccata, come sappiamo, da quella bruttissima situazione. Così Cetin, innamoratissimo della ragazza, ha pensato un giorno di rapirla per farsi dire la verità. Quel giorno, infatti, Gulten, in lacrime, rivela la creduta al ragazzo, il quale rimane totalmente senza parole. Ma allo stesso tempo è desideroso di sapere chi è stato a farle del male. Gulten non pronuncia alcun nome. Le è bastato dire che non importasse perché l'uomo ormai è morto per far capire a Cetin di chi si trattava. Cetin ha tanto insistito per lei perché sapeva che sin dall'inizio che Gulten ricambiava il suo amore e più volte le aveva detto che avrebbe accettato qualsiasi problema ci fosse stato e che insieme avrebbero superato tutto. Ecco perché Gulten ha deciso di svelare il suo segreto di aver perso la sua verginità in quel tragico modo. E infatti il giovane, dopo la sua rivelazione, le ha promosso nuovamente che il suo sentimento non è cambiato e che non sarebbe cambiato accettando il suo passato. Tuttavia abbiamo anche visto che negli episodi seguenti Gulten ha ricevuto una proposta di matrimonio al quale ha detto di sì. L'uomo in questione era Rasten, già sposato e con tre figli. Sappiamo come è andata a finire tutti contro quel matrimonio ma nonostante ciò le nozze si stavano svolgendo 
ma durante le nozze Cetin è arrivato e ha sparato all'uomo, salvando così la giovane ragazza da un matrimonio che in fondo non voleva proprio. Questo evento chiaramente cambia tutte le carte in gioco. L'uomo viene portato in ospedale, mentre il giovane Cetin arrestato. Quando Gulten va a trovarlo in prigione, finalmente gli confessa e si apre a lui e gli confessa il suo grande amore. E proprio in quell'occasione gli dice che lei lo aspetterà fino a quando non verrà scarcerato e reso di nuovo un uomo libero per vivere con lui tutta la sua vita. Giorni dopo Cetin viene liberato e ciò accade nella puntata di domenica. È appena fuori dalla prigione e incontra Gulten che è lì ad aspettarlo. Per i due innamorati è il momento di coronare il loro sogno d'amore. Così Cetin la invita nuovamente al lago, dove, seduti su una panchina, trascorrono dei momenti molto romantici. Ed è proprio lì, in quel luogo, così poetico, che le propone nuovamente di sposarlo. Gulten questa volta è felice e non esita a dire il fatidico sì. Sono desiderosi di ufficializzare il loro amore e Gulten gli pronuncia delle parole molto profonde. Il momento è emozionante, molto romantico e dolce. La ragazza non ha alcun dubbio e gli dichiara di voler passare il resto dei suoi giorni con lui e gli dice che lui è puro per lei e che ha solo lui nel cuore e che finalmente vivranno insieme. Non si sa dove ancora, ma ovunque si ameranno per sempre. Dopo le dolci parole, i due innamorati sfociano in un bacio appassionato, il loro primo bacio. Facciamo però una riflessione, amici. Questo episodio ci dimostra come la forza di volontà, la caparbietà, la speranza e l'amore soprattutto possano far sì che le cose vadano come vorremmo e nel migliore dei modi. L'amore supera qualsiasi ostacolo che la vita ci pone davanti al nostro cammino e ci insegna che non dobbiamo mai demordere ma avere forza e speranza nelle cose in qualsiasi cosa e anche in una relazione commentate voi il vostro pensiero e fatemi sapere esattamente cosa ne pensate questo video termina qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e non perdere alcun contenuto che pubblichiamo, ma la campanellina ricordatevi di attivarla 